Este es un informe especial dedicado a lo mejor de la oftalmología de América Latina. Les cuento que el pasado 1 de diciembre la compañía André Corporation realizó el segundo congreso Faco Refractiva Internacional en el Hotel Hilton de Bogotá, Colombia. Un encuentro que reunió a más de 150 oftalmólogos del continente, abordando temas de cirugía avanzada. El evento contó con el apoyo de Abbott Medical Optics. Franja TV trae para todos ustedes los detalles de lo que sucedió durante el evento. El evento fue dirigido por el oftalmólogo Gustavo Tamayo, quien presentó a todos los asistentes las características de las nuevas tecnologías para cirugía facorrefractiva, nuevos lentes intraoculares de alta gama y resultados de cirugía. Bueno, este evento es realmente eh, dedicado a la oftalmología, estamos hablando de faco refractiva, todo el tema es catarata y cirugía refractiva obviamente. Tenemos a tres de los líderes de opinión a nivel mundial, en cirugía refractiva y en cirugía de catarata. Bueno, la verdad es que hay unos lanzamientos importantes que llegan a Colombia, entre otras, Colombia está siendo pionero de, de lentes intraoculares para catarata, como son el Technis Multifocal, eh, estamos trayendo eh, lentes para la presbicia, de igual forma estamos lanzando nuevas tecnologías en la plataforma del Intralace, que es obviamente una tecnología sofisticada láser para hacer cirugía refractiva. Bueno, en cuanto a tecnología se refiere, pues contamos eh, yo creo que con toda la gama de lo que tiene que ver con cirugía refractiva, tenemos el, el Bicex GC4 que viene acompañado también con el Intralace y algo nuevo que está saliendo que es el Isla, la Suite Isla Sick. realmente en el país solo tenemos tres actualmente, pero yo creo que en este año tendremos unas cinco más eh, posicionadas en el país, también en Centroamérica y el Caribe. Con relación a oficinas que estábamos hablando, estamos en Estados Unidos, formalmente aquí y en Ecuador. Algunos de los invitados expertos de talla internacional fueron el doctor Nicolás Pereira, experto brasilero en el implante de anillos intraestromales para el tratamiento de queratocón. Entonces, la, lo que hablé hoy fue de anillos, los implantes de anillos intraestromales, los implantes intracorneanos. Eh, lo que hago mucho en Brasil son los implantes de anillos, queratoplastías y también los queratoplastías endoteliales. Entonces, las queratoplastías endoteliales de los anillos son maneras de tratar los problemas de la córnea con cirugías mínimamente invasivas. A 10 años atrás o más, la única opción que teníamos para los problemas corneales eran las queratoplastías penetrantes. Las queratoplastías penetrantes tienen un índice alto de complicaciones, en torno de 39% de complicaciones, y complicaciones muchas veces graves y irreversibles. Con los anillos conseguimos, eh, con córneas ectásicas e irregulares, impedir la queratoplastía y regularizar la córnea y rehabilitar visualmente los pacientes con los implantes. El doctor Steve Sharhart, director médico de Optical Express. El doctor Sharhan fundó el programa de cirugía refractiva de la Armada de Estados Unidos y del Departamento de Defensa, que en la actualidad tiene más de 20 centros que atienden a miembros activos de las fuerzas militares. Well, uh, NASA was very interested, has been very interested in refractive surgery, LASIK in particular, because of the problems that glasses and contact lenses can have with their astronauts. And so they have carefully evaluated LASIK over the years. And uh, in 2007, um, they accepted LASIK in their astronauts. So it's a very monumental finding for them. Um, uh, 
and it was based on uh, the improvement in technology that LASIK has had over the last 10 to 15 years. That LASIK has now reached a point where it is safe and effective, even for astronauts. Well, I think there's been two what I call paradigm shifting technologies. Uh, one was the creation of the femtosecond laser to make the LASIK flap. Femtosecond as a technology is paradigm shifting uh, and it's being used uh, in many, many different ways now. But the, uh, the use of the femtosecond to make the flap was a, was a critical, important technology. First one. The second one was uh, wavefront guided. Wavefront guided or an aberrometer is able to measure, this device is able to measure all ocular aberrations of the eye, not just a prescription of a pair of glasses, but it's able to measure all those aberrations and apply that to a treatment to get a, a much better result. This is paradigm shifting also technology. So it's the, the core technologies were those two, femtosecond and wavefront guided. Well. Uh, NASA looked at all the different technologies and so they, they decided that um, based on this, the improved outcome of these technologies that it was now okay for astronauts. But if it's okay for astronauts, it's even better for the rest of us. So that technology really applies to everyone, everyone who considers LASIK, every surgeon who does LASIK and every person, every patient, everybody in the public who, who desires LASIK. El doctor Farrell Tyson, ingeniero biomédico de Cape Coral, Florida, experto en nuevos tratamientos para la catarata y patologías oculares como la tecnología de frentes de onda intraoperatoria en cirugía de catarata y el uso de lentes intraoculares de alta gama como Technics. Well, this technology allows us to treat astigmatism, which the majority of our patients have that are undergoing cataract surgery. But what's nice about this is this is a newer design that is allowing us to not only correct the astigmatism, but it helps reduce the amount of spherical aberration, thus increasing contrast. What this does for the surgeon is it allows him to actually provide better acuity, but it gives him a better sweet spot. He's able to be a little bit off on his calculations and still get an excellent result. Well, the previous technology has done a good job, but now you're able to do go one step better. You're able to take a platform that's going to help prevent PCO better. It has the possibility of not having as much glistenings, so we know that the lens is going to have long-term stability. When people are paying extra for some of these technologies, they expect it to last a lifetime. And with this acrylic material, it has shown no glistenings or inclusions over 20 years worth of use of this acrylic. So that's nice for the patient to know that it's going to last for the rest of their life. But also, with this platform, it's very stable. The surgeon can actually move it clockwise or counterclockwise. With some of the other technologies, you can only go in one direction. So it makes it easier for the surgeon to implant. This is a technology developed by Abbott Medical Optics. What are your thoughts about this company? Well, this company is really um, on the forefront of ophthalmology. They're bringing a lot of new innovation to the doctors and to the patients. And, you know, you have to constantly be changing and advancing because otherwise you'll be left behind. It's really increasingly important. I think we're seeing growth rates both in cataract and refractive surgery in Latin America of 10% uh, or more. And uh, clearly, as other markets around the globe are slowing down and we've seen some of the economic uh, difficulties that have been uh, experienced in the European markets, uh, many companies are looking to participate in uh, bringing new technologies to the Latin, Latin America markets as uh, they start to expand the investment in healthcare and offering more healthcare to their population and clearly we have the products and the technology um, to participate in that growth. I, I wouldn't say it's new, I think um, that it's just an increased focus. Um, clearly Abbott as a corporation has been in Latin America for many years um, and uh, several of the Abbott divisions um, are very well established in many of the countries in Latin America. But for Abbott medical optics in particular, we are certainly increasing our focus um, in Latin America today. 
Well, we have a very comprehensive portfolio, both on the cataract and on the corneal refractive surgery side. Um, we're leaders in many of the categories, such as our femtosecond laser, um, our eczema laser, and also on the cataract side, we have a range of IOLs based on a very successful Technus One Piece platform, which is available now as a Technus Turic IOL, as a Technus Multifocal IOL, and what um, is being launched here at this meeting is the Technus Turic Multifocal IOL as well. Al final, los conferencistas respondieron algunas dudas sobre anillos intrastromales, y LASIC y láser de femtosegundo, entre otros temas. Una de las conferencias más interesantes trató acerca del uso de la cirugía refractiva para los astronautas de la NASA y los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pues tremendo, tremendo evento, más que 150 personas participando y de verdad que estoy muy impresionado. Todo lo que sea de la parte del láser, la láser con el, las operaciones de cataratas, todas esas oportunidades existen ahí y, y oportunidades para Apple también, de verdad. Las proyecciones que tenemos, vamos a lanzar por lo menos cinco nuevos eh, productos, productos muy importantes, la parte de diagnóstico, el eye design viene, que es muy interesante, es, va a cambiar el tema del diagnóstico bastante, eh, eh, importante y entonces en las partes de los lentes estamos viendo eh, la tecnología de Torek y los pre loaded que vienen también so, tenemos bastante productos en 2013 y en los próximos cinco años vamos a lanzar por lo menos 20 nuevas tecnologías y productos so, el futuro se ve muy bien